装修是个无底洞，咱们就是普通家庭赚钱都不容易，所以一定要把钱都花在刀刃上。有些装修材料够用就行，真没必要一味追求最好的、最贵的，导致后期装修预算无限超支，得不偿失。一、瓷砖买瓷砖没必要多花钱，并不是让你买杂牌砖、便宜砖，而是一般家庭不必追求一线大牌，甚至进口砖。其实，大家完全可以选择国产二三线品牌的优等砖，质量品控同样有保障，而且还可能买到和一线品牌同一个厂、同一个设备生产的产品。唯一的区别就是品牌定位和知名度不如大牌。小东建议不推荐大家买一线品牌的特价砖，这类产品很可能是代工生产的贴牌货，或者花色已过时。还有，瓷砖想省钱，墙砖可以考虑性价比最高的瓷片代替。二乳胶漆，很多人一听到漆就觉得不环保，担心装修污染，花大价钱选择进口漆、儿童漆。其实买乳胶漆，一般家庭选择国产漆，即可环保。方面只要认准国标十环，完全没问题。只要是正品乳胶漆，上墙粉刷五至七天干透后，基本没味道。小东建议不推荐大家选择儿童漆，儿童漆和普通漆相比，只是 VOC 含量少一点而已。质量可能还不如普通漆，价格却是普通漆的好几倍。儿童漆这种贩卖焦虑的东西，真没必要买，根本就是智商税。记住，买乳胶漆一定去官方店或者授权店选购，避免买到假冒伪劣漆或是翻桶漆。三、灯具为什么大家都说灯具是暴利行业？主要是线下灯具商家的仓储、库房、租金、店面运营成本、运输破损等综合费用太高，导致灯具明明出厂价很便宜。但转手卖给你，价格就会翻了几倍。灯具只是用来照明，只要是带三 C 认证、安全有保障，没必要买太贵的。小东建议，灯具想省钱，你可以直接网上买，认准广东中山产地的质量，一般不会太差。中山古镇是国内最大的灯饰批发城，很多线下代理商也是直接在这里拿货的。记得网购时一定选择破损包、赔包安装的。四水管加装选择普通 PPR 管，价格不贵，性价比最高，一般用个几十年都没问题。很多装修公司为了追求更高利润，推荐业主花大价钱买进口管，甚至是买什么纳米抗菌，管你多花的钱，就是在交智商税。小东建议，水管属于隐蔽工程，后期出了问题，维修维护都很麻烦，所以建议要选择一些口碑不错的大品牌，质量更有保障。记得要选择冷热水管，通用型，性价比高，更耐用。五、背景墙，各种大理石背景墙，或者是岩板加木格栅背景墙，动不动就上万，烧钱不说，时间久了还容易看腻，过几年想换还舍不得，也不知道当初图个啥。其实越是流行的东西，淘汰的就越快，越简单的反而越不容易过时。背景墙说穿了，只是为了衬托电视的一面墙。花钱太多就失去了它的意义。小东建议：一、家里人口多，孩子多，可以把电视墙做成一面墙的装饰收纳柜，既起到装饰效果，还能收纳储物，岂不是两全其美？二、想好看不过时，就直接一面墙漆，下面做一排悬空的抽屉柜，挂上电视或投影，经久耐看，十年二十年不会过时。其次，你可能会问，为啥抽屉柜要做悬空设计？因为颜值高，柜子不落地。也方便后期打理卫生。六，吊顶房子层高低于二点七米的，真的没必要做吊顶，降低层高不说，还浪费钱。拿一百平的房子举例，木工做吊顶，基础材料费至少两千，施工成本费两千，如果做二级棚吊顶费用还会更高，这个钱花得非常不值，住在里面还会觉得压抑。小东建议，如果家里安装中央空调或风管机，完全可以做局部吊顶。满足功能即可，还能省下好几千。另外，觉得顶面太单调，可以选择做一圈双眼皮石膏板，耐看，省钱，还不过时。其次，双眼皮吊顶最佳尺寸，一层十二毫米厚石膏板，二层用双层九毫米石膏板，错层三厘米，按照这个尺寸做出来的效果最好看。七，玻璃门衣柜，首先做玻璃柜门，通常价格就很贵，差一点材料的几百一平，质量好，颜值高的。甚至达到几千元一瓶。其次，要想效果好看，必须加上氛围灯光做衬托，而且里边的衣物陈列摆设还得精挑细选，否则就会显得特别的凌乱，毫无美感。
还有，玻璃制品是典型的指纹收集器，沾指纹沾灰特别不好擦。小东建议选择普通的平开门，实用不说，价格还比玻璃柜门省一半，性价比最高。其次，衣柜门做成顶棚离地，一门到顶形式，颜值不输玻璃门。还有，尽量选择纯色，不要选套色，看起来更高级。最后，小东给大家总结一下：装修想要不过时，还是尽量要以简洁实用为主。轻装修、重装饰永远不是一句空话。其实很多地方并没必要投入太多，甚至根本就没必要做，能省则省，这样还能减少踩坑的几率。我发现很多业主装修的时候，一味的去追求好看、追求效果，在装修上面花了很多钱。其实，有的时候我们真正想一想的话，有些材料和装修效果够用就行，没必要去选择豪装。越是简洁的装修，可能更不容易过时，甚至说有些地方选择穷装反而更实用。本期内容，小东就和大家分享一下装修时没必要去多花钱的七个地方，不仅会给你省下来很多钱，反而不容易过时。一、瓷砖，我们在选购瓷砖的时候，真的没有必要选择那么贵的，只要它的花色和尺寸。符合家里面的装修就可以了。现在市场上一线品牌的瓷砖非常多，和二三线品牌的瓷砖相比，价格方面就差了很多，有的甚至差二到三倍都不止。但其实，在质量方面差异并不大，甚至可能还是同一个工厂和设备生产的，仅仅是品牌定位和广告投放不如一线大品牌。所以，在瓷砖这项上，完全可以去选择性价比更高的二三线品牌，并不会影响装修质量和效果。其次，也没必要去刻意追求大尺寸，比如像地砖，普通的八百规格，配上同色美缝剂，效果也一样美观大气。反观七百五十乘以一点五米的，仅仅是尺寸不同而已，价格却翻倍。二乳胶漆，有些业主担心装修污染，或者说想要更高档次的装修，会去选择一些进口乳胶漆。这些进口漆价格非常贵，甚至比我们国产的漆要贵出来十几倍的都有。其实。目前家装用的乳胶漆基本都是水性漆，像我们正常刷完一周左右，基本上没什么味道。而且只要你买的不是假的品牌，都是符合环保标准的。另外，想提升装修档次，可以选择优等品的国产漆和一等品和合格品比较，在漆膜表现力、耐擦性以及遮盖性方面也会更好。所以，咱们去选择价格在六七百元一桶的国产漆足可以了，真没必要去追求三四千元一桶。甚至更贵的那些进口漆。三、水管，很多业主会认为水电施工是家里的隐蔽工程，很重要，所以多花钱买好一点的也是值得的。有些装修公司正是抓住了业主的这个心理，为了多挣钱，给业主推荐什么磁芯管、纳米抗菌管，甚至更高端一点的铜管去做家里面的水管，这个真的没有必要。其实说句难听的，你多花钱的就是在交智商税，正常用普通的 PPR 水管。家里面的这个管道的使用年限肯定也是足够用的，而且正规的大品牌 PPR 水管不仅质保50年，还有专业的上门打压测试，完全不用担心质量问题。所以，与其在这上面多花钱，还不如把省下的钱加一个好的前置，或者给家里面做一个软水处理，不仅对家里的用水水质有一个提升，而且还能延长水管的使用寿命。四、吊顶。如果咱们家里的层高低于了 2.7 米的话，小东是不建议大家做全屋吊顶的，因为吊完顶后的话，层高又会压下来十多公分，这样的话视觉上看起来会非常的压抑，而且住着也不舒服。其实装修做吊顶的作用就是为了好看，增加装饰性，毫无功能性可言。所以即使不吊顶也不会影响你的生活质量。如果担心装修过于单调，可以选择横面四周做一圈石膏线造型。来增加空间的层次感和装饰性，比如说比较流行的拓层双眼皮石膏板，既耐看又省钱。有些业主会问，我家需要安装中央空调或者风管机，那是不是就需要吊顶？其实也不用做全屋吊顶，有设备的地方选择做局部边吊即可，既实现了功能，又不会压缩整体层高。五断桥铝窗，现在很多朋友家里面买了新房也好，还是老房翻新也好。很多的房子都会涉及到断桥铝窗，比如我们装修中要封自家的阳台，普通用的都是断桥铝窗。那断桥铝窗我们用什么样的规格和价位的合适呢？其实像普通住宅，你用六五型材的三层中空玻璃，价格在七八百元一平的，质量就足够用了，隔音效果也能达到。如果说你家的楼层并不是很高，而且又不离马路。
，用六五型材的双层玻璃，也可以满足日常的需求，真没必要去做那些铝包木，或者是一百以上的型材，像那些卖的很贵的幺零八、幺二零系列断桥窗，基本上都是窗纱一体式的。所谓的厚度，只是型台的中空距离加宽了，看上去更美观，没厚实而已。其实，对于保温、隔音、隔热性这几个方面，其实并没有多大的提升。六、背景墙，很多业主会觉得，装修的时候电视背景墙不做的话，总好像家里面没有装修过，因此可能会花巨资打造电视墙。但是，一味的追求电视墙的效果的话，很容易去过时。尤其是现在的轻奢风格的装修，大多数都会去做岩板的电视背景墙，什么木格栅加岩板、木饰面加岩板，几乎家家都是千篇一律。只是你现在看上去比较新奇、比较时尚，但是我想再过个四五年，你再去看这种电视墙，就感觉它特别土了。其实，咱们静下心去想一想，现在电视都很少看了，再去浪费钱做这些只有装饰性的电视墙有意义吗？正常情况下。我们贴一个壁布，或者做个简单的石膏线造型，刷个乳胶漆，其实也能达到装饰效果。这样的话，我们电视墙会省下来一大笔费用，省下的钱可以去升级个尺寸更大的电视者，是投影、漆、卧室床。其实我们现在买的床，大多数也都是摆到家里面，只能看到床头、床体，我们根本看不到。莫不如说，咱们用做衣柜的颗粒板也好，生态板也好，去做一个床的箱体。再买一个成品的床头放上去，这样整体下来也会给你省下来一笔费用。而且咱们自己做成的这种柜体，储物的功能会比我们买的成品床更好一些。现在市场上看上去款式不错的成品床，一般的价格也不会很便宜。如果用板材去打床体，然后自己到成品市场去买一个床头的话，你这个床头可以把预算调得高一点，让床头更漂亮，档次更高一些。这样的话，做出来的效果也是非常好的。如果说你家的装修预算不高，可以考虑在以上这几个方面入手，这样的话会给你的装修省下来不少的预算，而且又不影响家里面整体的效果，也不影响我们后期使用的体验感。我发现很多业主装修的时候，一味的去追求好看、追求效果，在装修上面花了很多钱。其实有的时候我们真正想一想的话，有些材料和装修效果够用就行，没必要去选择豪装。越是简洁的装修，可能更不容易过时。甚至说，有些地方选择穷装反而更实用。本期内容，小东就和大家分享一下，装修时没必要去多花钱的七个地方，不仅会给你省下来很多钱，反而不容易过时。一、瓷砖，我们在选购瓷砖的时候，真的没有必要选择那么贵的，只要它的花色和尺寸符合家里面的装修就可以了。现在市场上一线品牌的瓷砖非常多，和二、三线品牌的瓷砖相比。价格方面就差了很多，有的甚至差二到三倍都不止。但其实，在质量方面差异并不大，甚至可能还是同一个工厂和设备生产的，仅仅是品牌定位和广告投放不如一线大品牌。所以，在瓷砖这项上，完全可以去选择性价比更高的二三线品牌，并不会影响装修质量和效果。其次，也没必要去刻意追求大尺寸，比如像地砖。普通的八百规格配上同色美缝剂，效果也一样美观大气。反观七百五十乘以一点五米的，仅仅是尺寸不同而已，价格却翻倍。二、乳胶漆，有些业主担心装修污染，或者说想要更高档次的装修，会去选择一些进口乳胶漆。这些进口漆价格非常贵，甚至比我们国产的漆要贵出来十几倍的都有。其实，目前家装用的乳胶漆。基本都是水性漆，像我们正常刷完一周左右，基本上没什么味道。而且只要你买的不是假的品牌，都是符合环保标准的。另外，想提升装修档次，可以选择优等品的国产漆和一等品和合格品比较，在漆膜表现力、耐擦性以及遮盖性方面也会更好。所以，咱们去选择价格在六七百元一桶的国产漆足可以了，真没必要去追求三四千元一桶，甚至更贵的那些进口漆。三、水管。很多业主会认为水电施工是家里的隐蔽工程，很重要，所以多花钱买好一点的也是值得的。有些装修公司正是抓住了业主的这个心理，为了多挣钱，给业主推荐什么磁芯管、纳米抗菌管，甚至更高端一点的铜管去做家里面的水管，这个真的没有必要。其实说句难听的，你多花钱的就是在交智商税。正常用普通的 PPR 水管，家里面的这个管道的使用年限。肯定也是足够用的。
。而且，正规的大品牌 PPR 水管不仅质保五十年，还有专业的上门打压测试，完全不用担心质量问题。所以，与其在这上面多花钱，还不如把省下的钱加一个好的前置，或者给家里面做一个软水处理，不仅对家里的用水水质有一个提升，而且还能延长水管的使用寿命。四，吊顶。如果咱们家里的层高低于了 2.7 米的话，小东是不建议大家做全屋吊顶的，因为吊完顶后的话，层高又会压下来十多公分，这样的话视觉上看起来会非常的压抑，而且住着也不舒服。其实装修做吊顶的作用就是为了好看，增加装饰性，毫无功能性可言。所以即使不吊顶也不会影响你的生活质量。如果担心装修过于单调，可以选择棚面四周做一圈石膏线造型。来增加空间的层次感和装饰性，比如说比较流行的拓层双眼皮石膏板，既耐看又省钱。有些业主会问，我家需要安装中央空调或者风管机，那是不是就需要吊顶？其实也不用做全屋吊顶，有设备的地方选择做局部边吊即可，既实现了功能，又不会压缩整体层高。五断桥铝窗，现在很多朋友家里面买了新房也好，还是老房翻新也好。很多的房子都会涉及到断桥铝窗，比如我们装修中要封自家的阳台，普通用的都是断桥铝窗。那断桥铝窗我们用什么样的规格和价位的合适呢？其实像普通住宅，你用六五型材的三层中空玻璃，价格在七八百元一平的，质量就足够用了，隔音效果也能达到。如果说你家的楼层并不是很高，而且又不临马路，用六五型材的双层玻璃也可以满足日常的需求。真没必要去做那些铝包木，或者是一百以上的型材，像那些卖的很贵的108120系列断桥窗，基本上都是窗纱一体式的。所谓的厚度，只是型材的中空距离加宽了，看上去更美观，没厚实而已。其实对于保温、隔音、隔热性这几个方面，其实并没有多大的提升。六、背景墙，很多业主会觉得，装修的时候电视背景墙不做的话，总好像家里面没有装修过，因此。可能会花巨资打造电视墙，但是一味的追求电视墙的效果的话，很容易去过时。尤其是现在的轻奢风格的装修，大多数都会去做岩板的电视背景墙，什么木格栅加岩板、木饰面加岩板，几乎家家都是千篇一律。只是你现在看上去比较新奇，比较时尚，但是我想再过个四五年，你再去看这种电视墙，就感觉它特别土了。其实，咱们静下心去想一想，现在电视都很少看了。再去浪费钱做这些只有装饰性的电视墙有意义吗？正常情况下，我们贴一个壁布，或者做个简单的石膏线造型，刷个乳胶漆，其实也能达到装饰效果。这样的话，我们电视墙会省下来一大笔费用，省下的钱可以去升级个尺寸更大的电视者是投影。七卧室床，其实我们现在买的床，大多数也都是摆到家里面，只能看到床头，床体我们根本看不到。莫不如说，咱们用做衣柜的颗粒板也好，生态板也好，去做一个床的箱体，再买一个成品的床头放上去，这样整体下来也会给你省下来一笔费用。而且，咱们自己做成的这种柜体，储物的功能会比我们买的成品床更好一些。现在市场上看上去款式不错的成品床，一般的价格也不会很便宜。如果用板材去打床体，然后自己到成品市场去买一个床头的话，你这个床头可以把预算调得高一点。让床头更漂亮，档次更高一些，这样的话做出来的效果也是非常好的。如果说你家的装修预算不高，可以考虑在以上这几个方面入手，这样的话会给你的装修省下来不少的预算，而且又不影响家里面整体的效果，也不影响我们后期使用的体验感。如果装修一个家，你首先考虑的不是功能，那基本就是装费了。不管你是选择简约装修还是豪华装修，功能都是第一核心要素，其他都应该往后放。要为以后的生活考虑，而不是可有可无的造型。所以，奉劝大家，装修真的别太用力。如果你是刚需家庭，我总结几点，在装修中没有必要投入太多预算的地方，帮大家省钱的同时，还不会降低生活品质。一、关于瓷砖，大部分的家庭装修，地面都会用到瓷砖。其实，现在的瓷砖质量都没问题，不管你是几十块还是几百块的，只要不是专业人士，看起来都差不多。所以。不要迷恋一线大品牌，尤其是一些高大上的展厅。你看的每一块样板砖都是经过抛光打蜡，然后加上氛围灯光的，看起来很漂亮。其实等铺到你家里也就那么回事。另外，也不要盲目追求大板砖，特别是750乘以 1.5 米
九百乘以一点八米这种大规格砖，记住这些都是给大平层、大别墅准备的。大板砖好看，那都是在瓷砖店里边，到你家里边需要排版裁切，到处都是小条子半块的。大砖还有意义吗？如果你家是一百平米左右的房子，用八百乘八百的常规尺寸通铺就可以了，后期做上铜色美缝效果也不差，而且。铺完之后，你还要放沙发、茶几、电视柜、餐桌等等，其实也没剩多少空间了。况且你入住几个月后，你还会在意你们家的砖到底是多少乘多少的吗？你更在意瓷砖好不好清洁，颜色和花纹选对了没？因此，不如把买高端瓷砖和大板砖的钱省下来。把家里卧室的定制衣柜、床、床垫这些做一下升级，换成更环保的板材。卧室是用来休息和睡觉的地方，对于健康问题是不能将就的。二、关于墙面，很多人装修喜欢在墙面大做文章，总想着只要花了大价钱就能提高装修品质。其实，真的不建议大家不要做太复杂的造型，容易过时，还不好清洁。对于大部分家庭来说，就简简单单刷一个乳胶漆，性价比最高。比如说，可以调一个你喜欢的颜色，然后挂个大尺寸电视或投影就挺好，既经济又不过时。尤其是刚需家庭，大家只要记住一个原则：凡是没有功能的东西都不要装。比如说什么墙纸、墙布、护墙板等等，这类材料价格高，工期长不说，还会存在甲醛污染问题。特别是墙纸，保养不好，没几年它就翘边了，而且墙面受潮还容易发霉。后期想更换翻新难度也大，你要把胶水整个全部铲掉，然后重新的封层再上乳胶漆。还有这几年大火的硅藻泥，说什么可以吸附甲醛，但没人告诉你吸附饱和后还得释放，它也只是甲醛的搬运工而已。另外，硅藻泥施工难度也很高，得靠专业的施工师傅才能做出效果，成本预算自然不低，而且磕碰一块的话，后期修补非常的麻烦。三、关于吊顶，装修吊顶。其实它的作用就是用来遮梁、遮挡设备的，所以你记住，越是复杂的过时越快。特别是什么板灯槽、悬浮吊、什么叠级天花顶等等，这些复杂的造型吊顶，不仅工期长、造价高，而且还很难打理，特别容易藏灰。对于普通住宅，真的没必要做天花吊顶，就在棚面做一圈。现在流行的双眼皮石膏线，施工难度小，造价还要便宜很多，关键也不影响层高，既简单又耐看。还不容易过时。厨房和卫生间的吊顶，也不要为了美观和颜值去用石膏板。从耐用角度来讲的话，和铝扣板真的比不了。无论你是用防潮石膏板，还是耐水腻子来做，时间久了都会出现发霉泛黄的问题。而且你别忘了，像厨房和卫生间顶面都有水电、排烟管道等等，真有问题的话还不好维修。建议大家就用传统的铝扣板吊顶，选择纯色无花纹的，效果也不差。选个品牌的铝扣板。三百乘六百规格的，也就百八十块一个平方，经济实惠，容易清洁，还好拆卸。四、关于指纹锁，现在新房装修，大部分业主都会考虑给自家入户门更换一个时尚的智能门锁。其实，指纹锁的关键还是在锁。我们安装它的目的就是图方便，可以省去出门忘带钥匙的烦恼。现在很多智能锁真的是增加了很多花里胡哨的功能，价格卖得很高，动辄就要大几千。但是。当附属的功能大过基本功能的时候，你就要想一想它的实用性了。在我看来，咱们买智能锁就是为了方便的，所以它只要能满足指纹、密码、刷卡，能开门就可以了，其他的附加功能都不是重点。原则上来讲，千元级别左右的指纹锁足够用了，根本没必要为那些可有可无的附加功能买单。而且，目前的指纹锁基本都是 C 级锁芯，防盗安全性也不要担心。五、关于灯具，家里的灯具是用来照明的。装饰都是次要的，所以真的不要去买那些造型又复杂又贵的装饰灯，比如说什么分子灯、羽毛灯、水晶灯、欧式灯，这些灯又贵又难打理。也许刚装上时你觉得挺好看、挺漂亮的，但基本上没过三五个月就变得灰蒙蒙的。不清洁的话，既影响美观，又影响照明，清洁起来又很费劲。而且灯具造型越复杂，后期损坏的几率也越高，根本不耐用。真有那个钱？不如投入到极简灯上做一下升级，比如说筒灯、射灯、线形灯这类灯具是营造装修氛围感的利器。建议你就不要去买那种十块八块的廉价灯了，灯光刺眼不说，用不了一年半载，基本就坏了。要用就买好一点的。大家可以在网上搜广东中山灯具，买几十元一个的，基本都能用得住。六、关于电器，对于一些刚需家电，就不要买那些太复杂功能的。
只要能满足需求，选个基本款就足够了。家电这个品类，其实功能越简单越耐用。比如说，冰箱用到它的，无非是冷藏和冷冻，非要搞个智能冰箱，多个大屏幕，说是能听歌、刷视频、点外卖，就问你平时会用得到吗？电视的话，也不要一味追求高端，客厅在四米以内的，买一个七十五寸的基础款就够用了。现在大家也都习惯了刷手机、追剧、看新闻。大部分家庭的电视基本都是客厅的装饰品了，不如把省下来的钱去买好一点的花洒、马桶，毕竟是天天要使用的东西。还有微波炉，大多数家庭就是用来热热饭菜，买个基础款就行了，其他什么功能菜单就不要考虑了。然后就是电动晾衣架，现在的功能真的是越高越多，什么烘干杀菌、语音声控等等，价格卖得挺高，功能却很鸡肋，你普通话不好，还控制不了它。有那个钱，不如去升级好一点的油烟机，这样做饭下厨房时也不遭罪。还有热水器要买好一点，不要洗澡时忽冷忽热的。该省的省，咱们该花的花，把钱用在刀刃上。说在最后，所以装修一方面要量力而为，另一方面不管装修预算高低，都应理性，千万不要为了攀比炫耀而做出一些不理智的装修决定，因为一切最终都会回归到生活本质，实用才是王道。橱柜。是厨房装修的重中之重，橱柜做不好，不仅影响美观性，还会给日后的居住生活带来使用上的诸多不便。这一期，小东给大家整理了装修橱柜的七装七不装，希望能对还未装修的你有所帮助。一、柜体要装多层板，不装颗粒板。如果是做衣柜、鞋柜、酒柜，用颗粒板柜体还勉强凑合，因为这类柜子安装位置相对比较干燥，没有水汽和潮气，不容易变形。橱柜用颗粒板，我劝你还是算了。颗粒板最大的弊端是防潮性差，厨房水汽重，就算封边再好，时间一长，潮气还是会从铰链孔连接键位置进入，久而久之变形开裂是必然的。反观实木多层板的特点就是遇水防潮好，稳定性也要强于颗粒板，是做橱柜、浴室柜的最佳选择。另外，不管用什么柜体，水槽柜下方一定粘贴防潮的铝箔纸，避免你家的下水管由于结构而堵塞漏水以后。不至于把你花大价钱做的橱柜泡坏。二、装石英石台面，不装其他材质。目前常见的台面材质不外乎是不锈钢、岩板和石英石。虽然不同材质都各具特色，但从实用性的角度来讲，不可否认还是石英石首当其冲。先说不锈钢台面，特点是不具油污，防腐蚀性强，但材质太过冰冷，而且美观度不行，看起来很像大食堂的后厨。另外，用过之后磕磕碰碰全是划痕和凹坑，很难修复。再说岩板台面，颜值高，上档次是不假，但这东西致命缺点是太脆，怕磕碰容易裂。反观石英石台面，性能最均衡，防刮耐磨，硬度高，关键是价格还实惠。选个纯色的石英石也可以是颜值担当。三，装双式面门板，不装肤感磨门板，不要过度追求橱柜的美观度，去选择不实用的材质做柜门，比如。肤感磨柜门虽然质感一流，但实用性差。这种材质就是妥妥的指纹收集器，而且非常娇气，沾上油污，你用力多擦两次都会掉漆，被很多网友戏称为“厨房的小祖宗”，根本养不起。如果考虑经济实用，柜门就用双式面的，不但花色选择性多，而且价格便宜，还耐看，容易清洁。当然，就在乎颜值的，也可以用现在比较流行的高光 PET 材质做柜门，除了价格贵了一些。高光表面一划痕以外，也没啥大毛病。四，吊柜做通顶，不装顶部流缝吊柜。如果你不提前和定制橱柜的商家问清楚，大概率你家做完的吊柜都是不通顶的，因为一般只会给你做默认的高度。要知道，厨房的油烟大，吊柜如果不到顶，后期长期使用下带来的弊端就是吊柜上方会累积一层黏腻的油污，不但非常难清理，还是蟑螂小强的聚集地。所以，橱柜的吊柜一定要做通顶设计。不仅会增加整体的美观度，而且也避免了顶部藏污纳垢。预算高，就直接做一门吊顶的设计，吊柜与吊顶齐平不流放。如果想省钱，也可以在吊柜与吊顶之间加一条顶封板。五、水槽装台下盆，不装台上或台中盆，台面水槽做台上盆。优点是安装简单且省事，直接打胶即可。但用过的人都知道，台上盆不好清理台面垃圾，而且打胶的地方容易发霉变色。其实。台中盆的缺点也同样明显。第一，所谓的台中盆是需要嵌入到台面中，对安装工艺和承重性都要求很高。另外，台中盆与台面之间无论怎么处理，始终都会有一条缝隙
，需要打胶，时间长了，渗水发霉是跑不掉的，所以做台下盆才是最正确的选择。很多人说台下盆会掉，根本的原因是因为胶是有寿命的，只用胶粘的掉下来也是很正常的，所以安装时一定要用金属卡扣固定，再打上胶就万无一失了。六、装隐形拉手，不装明拉手，有条件的话。橱柜还是建议要做隐形拉手，传统的明装拉手不仅影响橱柜的整体颜值，而且时间一长，上面满是油污，不好清洁。目前隐形柜门有几种形式，首先不建议做反弹器的，橱柜的柜门需要经常开启关闭，这东西损坏率非常高。其次，也不要做这种内嵌的把手，锐角特别锋利，一不小心就容易割到手，有安全隐患。最安全和美观的隐形拉手，可以通过门板设计来实现。比如说，吊柜的门板可以下探一公分，这样就能轻松开合。地柜的门板可以搭配 L 型的旅行材，然后可以上探两公分做斜切，这样既不影响美观，后期清理卫生也非常方便。七，地柜装抽屉柜，不装隔板柜。要想增加橱柜的实用性，最直接的办法就是在地柜设计上多做抽屉柜。地柜千万不要做太多的隔板，经常下厨的人都知道，隔板柜上层的空间基本都是浪费的。而且平时拿取东西也不方便，多做抽屉，像什么碗碟抽屉、锅具抽屉都是非常实用的。拉开后，里边摆放的物品也一目了然，拿取也轻松方便。另外，这类特殊五金，建议滑轨一定要用带阻尼的托底抽，而不要用不带阻尼的三节轨。说在最后，家里橱柜既要美观又要实用，以上这七点一定要牢记，照着做，至少能让你少踩很多坑。另外，再分享两个比较实用的设计。像水盆的龙头，尽量选择抽拉的，方便清洁水槽里的卫生死角。其次，吊柜下方可以加装一组感应灯，作为操作区的辅助照明，特别实用。